காணி பிள்ளையாரும் மஞ்சள் பிள்ளையாரும் வச்சுக்கோ மஞ்சள் பிள்ளையார் இது வந்து காணி பிள்ளையார் இன்னைக்கு வந்து பிள்ளையார் சுற்றி அதனால் பிள்ளையாருக்கு பிடிச்ச கொலக்கட்டை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்கேன் பூரண்டா கொலக்கட்டை பண்ணி அவருக்கு வந்து நம்ம பூசை வச்சு பூசையில் வச்சு சாமியை கொடுக்கணும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் பூரண கொலக்கட்டை செய்யறதுக்கு இப்போ வந்து வெள்ளத்தை நம்ம காய்ச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம மண்ணு தூசிலாம் இருக்கும் அதனால அதை வந்து காய்ச்சி இருக்கணும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி வச்சு சக்கரையை வந்து தட்டி வச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த தண்ணியில போட்டு நல்லா காய்ச்சிக்கும் அதான் எதுவும் தேவையில்லை அப்படியே நம்ம காய்ச்சி எடுத்துக்கணும் சக்கரையை இப்போ காய்ச்சியாச்சு இப்ப வடி வச்சு பூரணி செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சி ஊற்றிக்கும் தேங்காவே இப்போ திரி வச்சிருக்கேன் இது வந்து இப்போ நெய்யில் ஓட்டு வறுத்துருக்கு சக்கரையை வந்து காய்ச்சி இருத்து வச்சிருக்கு இப்போ அதை சேர்த்து கொஞ்சோண்டு ஏழை கண்ணிக்கு வச்சிருக்கு அதையும் சேர்த்து நம்ம சக்கரையை ஊற்றுறோன்னே இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த தட்டியில் வந்து பிடிக்காது அதனால் வந்து நம்ம அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கட்டியாத வரைக்கும் நல்லா கிண்டணும் பூரணை வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா கட்டியாக வரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கி இதில் வந்து நம்ம பருப்பு சாக்கனாலும் சேர்த்து அவியை போட்டு எடுத்து இதோட சேர்த்து கிண்டி விட்டு வச்சுக்கலாம் நான் வந்து தேங்காய் மட்டும் தான் சேர்த்து இது வந்து ஆரட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள மாவு கொலக்கட்டைக்கு பெசஞ்சு வச்சுக்கணும் மாவு வந்து இப்போ பெசஞ்சு எடுத்துக்கணும் தண்ணி வந்து நல்லா சூடு பண்ணி தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்ச தண்ணியை ஊற்றி நல்லா பெசஞ்சுக்கணும் தண்ணி வந்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கும் கையை விட முடியாது அதனால விடுவது கரண்டி வச்சோம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம துண்டி விட்டுக்கலாம் தண்ணி வந்து பெசையும் போது பார்த்து பார்த்தே ஊற்றிக்கலாம் மா வந்து நல்லா சூடு ஆறினக்கப்புறம் நல்லா கையை வந்து நல்லா கையை சுத்தமாக கழுவிட்டு இந்த மாதிரிக்கு வந்து நம்ம மாவு வந்து நல்லா பிரசஞ்சு விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம எண்ணெய் சாப்பிட்டுக்கலாம் கேஸ் அந்த மாதிரிக்கு இது தொட்டுட்டோன்னா கொஞ்சம் கையில் ஒட்டாது மாவு இந்த மாதிரி மாவு எடுத்துக்கிட்டு நல்லா கையை வந்து நல்லா சுத்தமாக கழுவிடணும் ரெண்டு கையும் கழுவிட்டு இந்த மாதிரி மாவு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த பூரணத்தை கொஞ்சோண்டு உள்ள எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதை வந்து இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும் பூரணம் வந்து வெளியில தெரியாத அளவுக்கு உள்ள வச்சுக்கலாம் வச்சு இந்த மாதிரிக்கு பூர்த்தி வச்சுக்கலாம்
கையில் ஒட்டுதுன்னா லேசாக எண்ணெயை தொட்டுக்காங்க தொட்டுக்கிட்டேவும் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரியே எல்லா குளக்கட்டையும் உருட்டி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இட்லி ஒப்பரலுக்கு இது வந்து துணி வந்து நல்லா நினச்சி தட்டில் ஓட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாம் தண்ணி வந்து சூடாயிடுச்சு இப்போ உள்ளே வச்சு இட்லி சட்டில் வச்சு அவிச்சு எடுத்து கொழக்கட்டை வந்து அது எடுத்து இப்போ தட்டு போட்டு மூடி வச்சு பூரண குழக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ புளியாருக்கு வச்சுக்கிடும்
பிள்ளையார் சேர்த்து எதுமான் இன்றைக்கி கொலக்கட்டையெல்லாம் ரெடி பண்ணி இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இன்றைக்கி பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே இன்றைக்கி எல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு இதே மாதிரி பார்த்துட்டு நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம சத்தரே பண்ணிடுங்க கொலக்கடை பாருங்க எந்த மாதிரி வந்திருக்கு பூரணா கொலக்கட்டை விநாயகருக்கு நல்லபடியாக நாங்கள் பூசை வச்சு நல்லா சாமி போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் விநாயகர் சேர்த்திக்கு நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் நல்லபடியாக விநாயகர் சேர்த்தியாக கும்பிடுங்க